。你的眉宇间似有柔弱，调皮嬉闹间拨乱着我，怎么形容感受到什么？也许还无法形容，我不痛不问，装作不懂，却无力推开你的执着。对我的记忆变成轮廓，该怎么样去接受？恬淡中，平静如风。在天地之中，我愿接受一切命运所托，我甘心被所有人都看错，那又？却就无法形容，只有我们能懂。世子不敢呐，啊！破衣服这种事儿啊，韩十一，你这个不亲人，六六六姑娘，你你你你冷静点啊，冷静点。看来咱们这个世子还真是片刻也不消停。今天就到这儿吧。啊，这件事儿跟莹儿姑娘没有半点关系。你让人家先走，好不好？好啦，我来。但这姑娘也太猛了，燕儿姑娘哪招架得住啊？你没事吧？不好意思啊，这次差点连累你了。还好，韩世子也没做什么过分的事，没做什么过分的事。看来这次真是误会。你给我站住，韩世子！哎，柳姑娘，你听我说啊，男人的嘴骗人的鬼，尤其像我这种男人说的话，基本别信。特别，特别是在那个时候。<笑>既然这样，那就别怪我不客气了。这这这这这这是啥人啊？哎哎哎哎哎小小年纪，不把时间用在读书明理上，就浪费在儿女私情上。嗯，不是，殿下，您这大半夜的，突然就把我给拉走了，吓死我了。我爹说了，在我们韩家
多生几个孩子才叫务正业。歪理。<笑>我先走了。嘿。想要教训本世子，我是那么好欺负。切！<笑>这下王忠玉是不会再怀疑我了。哼，这柳姑娘的演技可真不错，差点啊把我们都给骗了。幸好我早有准备。要不然今儿个可真悬了。嗯，这个王忠玉啊，下手可真够狠的。世子，世子，世子，秦家那边传来消息，说是要为女儿秦婉宁讨回公道。啊，就是说，想让您娶了秦婉宁。什么？我娶她？嗯，不行，不行，不行。我怎么能娶她呀？你赶紧去回了，你就说，给他们别的，要多少钱都行。嗯，反正我肯定不能娶她呀。可是，小姐，来人，小姐要自尽了。我刚听下人说，这秦婉宁回家之后，她，她自尽了。啊，自尽了？啊，没事，没事，没事。幸亏这个下人发现的早，没出什么大事儿。啊，哎呦，这京城里的大家闺秀啊，就是想不开，讲究什么三贞五烈的。哎，这下就麻烦了。哦，我也听说过，这秦老爷呀、啊，虽然对秦小姐疼爱有加，可是他那个后母前世，对他特别不好，连。大丫鬟都不如，哎呦，那现在又出了这么个事儿，他以后的日子怕是真的不好过了，说不定日后，日后还会再寻死。哎呦，哎，罢了罢了，你去跟秦老爷说，就说我愿意娶秦婉宁为妻。啊，这件事情既然是因我而起，那就娶回来吧。娶回来也是养在府里嘛，反正定国公府也不差他一个人的饭，大不了以后再找个好人家给他嫁了。秦老爷，我们已经着人去通知世子了，您别着急，再等等。我等等等等，我等了多长时间了？我都啊，敢做不敢当的东西，他以为躲着不敢见我，这事儿就这么过去了。哼，秦老爷，生这么大的气干嘛呀？当心气坏了身子。哈哈哈，我说韩十一，哎，韩十一，你终于肯出来见我了啊？那老夫就要问问你，你和我们家宁儿的事儿，你到底作何打算呢？哎，我说韩十一，你不要以为你是定国公的世子，老夫就会怕你啊！这事儿就算是打到皇上那儿，你也跑不了，一定要给我们家宁儿一个交代。本世子会娶秦姑娘的，会娶她？当然，此事本因我而起，按理说我也要对秦姑娘负责。再说了，秦姑娘花容月貌，本世子还挺喜欢的。可是国公爷那边，您放心，我爹那边我自然会去说，您就回去等着吧。此事当真，当真。哎，那老夫就回去静候佳音了。啊，告辞，告辞。今日有何事启奏啊？启禀皇上，国子监前任长义任期已满，现长义一位空缺，急需寻找合适的人选。钟爱卿，你们可有合适的人选推荐？皇上，臣有一合适人选。说，廖家公子廖基昌，廖基昌为人十分敦厚，他在国子监里与众多学生关系十分友好，他很适合担当长义一职。我
我听说廖吉昌啊，有些呆愣贪玩，并无多大学问呐、啊，好像还经常去喝花酒。他怎么能当长医呢？皇上，臣教子无方，犬子难当此重任，还请各位另选他人吧。皇上，老臣还有一人选，韩家世子韩十一。韩十一。韩十一是定国公的世子，如果他来担当长义的话，可以让远在北境的定国公亲眼所见皇上是如何栽培世子的。爷爷，你在国子监读书，对他们比较熟悉，你可有其他举荐？禀父皇，儿臣觉得韩十一也挺合适的。哦，为何？虽然韩世子平日纨绔，但待人平等，比一般人更适合与全国文人打交道。哎呀，父皇如此多疑，怎么会将此职交给韩家？钟爱卿的提议，朕已经知道了，可是事关重大，容朕再好好想一想，日后再议。殿下，你找我有事儿啊？你快点说，我晚上还约人看戏呢。这是我府中两位长史，陆龙、张书鹏，见过世子。啊、哦，坐坐坐。你快点说。国子监要换长业。哦，跟我有关系吗？世子。国子监历来设有长医，在众学子中选出，协助博士们管理学生的日常事务。历任长医由学子们票选决定，实际上，学子背后的家族也会参与。毕竟，这与学子将来的仕途息息相关呀。哦，所以，这跟我有什么关系啊？现任长医年后就随二皇子巡视地方了，如今将要在地方为官。故而要选出新的长役。哦，嗯，这个新的长役就由你来做。你开什么玩笑？我我只会吃喝玩乐，哪会做什么长役啊？无妨，自有人会教你。你教我，我还不想学呢。本世子连自己都懒得管，更别提管理什么那些琐事儿了。要不，我给你推荐一个人吧。何人呢、啊？周学章。这个人非常符合你们的要求啊，学问好，为人正直，关键是喜欢问东问西的，<笑>非常符合做长医的要求啊。不信的话，你们可以去调查，本世子骗你们不成？别看世子平日纨绔，这同门的实力摸的倒是很清楚。哎呀，这人只要不是本世子，是谁，对我来说都一样。<笑>您还有什么事儿吗？没事儿的话，我先走了。<笑>等等，在门口等着我。殿下，快！我真约人了。看殿下，如今韩世子装傻不站队，该如何是好啊？他倒是聪明的很，不过本王有的是办法，让他别无他选。这个面瘫，招揽人心的本事越发厉害了。哼，还好我提前留了个心眼儿，想用这种方法让我站队，门儿都没有。你找本世子有何事啊？赶紧说吧。
你干嘛？你干嘛呀？我我这这这难难受受不轻。什么难难受受不轻？殿下，我喜好女色，不好男色，跟殿下不同道，不同道。你说本王好哪种色？<笑>外界有传言说，五皇子找您做伴读。是因为您相貌出众，他看上了你。那本世子如何的人？你到底要干嘛呀？今夜你在本王府里留宿。啊？你不是说本王好男色吗？就用事实证明给你看。丰盛呢，哎，那我就开吃了。<笑>嗯，府上的厨子甚合我意啊。<笑>周学章的事情已经顺利解决，多亏你先机。你到底想干嘛？眼下您这话说的，我不过是推荐个人罢了，献计什么的可真没有。再说了，我从小文不成武不就，哪能给殿下您献计呀？是不是？哼。本王若是没记错，你是个龙凤胎，你的姐姐叫韩元娘。你竟然查我！本王年幼的时候。见过你姐姐，殿下，您见过我姐姐？可我怎么不记得见过你呀、啊？在本王年仅八岁的时候，我母后病重，诸葛夫人带着你姐姐进宫探望。那个时候，她也七八岁的样子。就是那个要跟我们回家的哥哥吗？什么跟你回家？我娘说了，有个哥哥娘亲病了，要跟我们回北境去。这个给你，只有我会编这个，十一他不会。十一是谁？十一他是我弟弟，他是个小呆瓜，整天只会读书。你到我家就只跟我玩，不要理他。后来我才知道，母后有送我去北京的意思。诸葛夫人进宫，就是商量此事。我还一直留着你姐姐的手传，原本想当面致谢。我记得你姐姐说过，你性格沉稳，酷爱读书。古人都说，小时寥寥，大未必佳。我小时候好读书，长大了就不好读了，这不很正常吗？人嘛，爱好总是会变的，啊。古人也说，三岁看老，没想到，少年老成的你。现在和你姐姐倒是有几分相似。我和我姐姐孪生，性格有几分相似，这不是很正常吗？嗯。但是仔细看来，你和你姐姐确实挺像。殿下，你若真看不上本世子，何必留我在此啊？还拿一个妇孺跟我相比
故意重伤我，不吃了。哎，我不是那个意思。你那天说本王是，那是因为你就就是。我若真是，你待我何？我您好您的，跟跟我有什么关系？你不用躲。若本王真是好难色，也不好你这口。早说嘛，吓死我了！我就说嘛，殿下您喜欢的，怎么着也得是季野他们那个。得，嘿，我就知道，实话不能多说。哎呦，长得有模有样的。可惜了，果然他对我无意，我怎会胡思乱想这些？房都跟上次不一样，嗯，这个面瘫虎让我留宿在这儿，无非是想骗外界，本世子已经站退他这边了。哼，当真是心机叵测啊！哎，算了，走一步算一步吧。不管他怎么对我，反正本世子对他没感觉就行。不行，这万一，我还是穿着衣服出来。殿下，进。微远门的刺客怎么样了？我们按照您的计策，好吃好喝的管着那刺客，只是不让他睡觉。但凡睡着，就立刻针扎泼水唤醒。这才半个月，他就什么都着了，还挺快。我们还按照您的吩咐，无论他说什么，我们都不予理会。他现在整天疯了一样，没完没了重复那些供词，求着想要招供。且不用管他，还不是用的时候。我那二哥要回京了，把这交给齐太。好好给他接个风，是，殿下。殿下，今天晚上还要去盯韩世子吗？不用盯，你放消息出去，说韩十一举荐周学章为长仪，说今晚留宿我府商议此事。只要过了今晚，外人就觉得韩十一站对我们了。但是殿下，西烧间按规制是给未来王妃住的，您让韩世子住，是不是有些不合适啊？本王有王妃吗？嗯。哎呀，怎么这么累得慌啊？算了，拼，脱了吧。
，拖，我拖什么拖呀？我，我还不如赶紧跑了呢。哼巧啊，你也在这儿啊？干嘛去、啊？我欣赏夜色。啊。欣赏夜色，要穿的这么特别吗？啊，我虚，我晚上出门都得裹着被子才行。<笑>殿下，那我就去看月亮了啊。哎。嗯是不是要逃跑？怎么可能啊！好好的，本世子干嘛要跑啊？对吧？为了防止你逃跑，今晚我住你这儿了。不是，殿下，我,我真的没有要跑，你误会我了。都是男子，有何不便？哎呦，殿下，我，我，我这虽然是男儿身，但是喜好不同啊。你看啊，你也跟我说了，其实你好男色，也不好我这种的。这千庭记也还在府里呢，大半夜你何必要住我这儿呢？是不是？本王堂堂一个皇子，你每次开玩笑也就罢了，你还越来越当真。你要是再污蔑本王，信不信本王治你的罪？我什么时候污蔑你了？我说的那都是事实，又不是我一个人这么说的。连本王都不知道的事情，你有什么证据这么肯定？你是不是故意为难我？这种事儿，我哪找得出证据？今晚本王就给你证据。我怎么觉得给自己挖了个坑呢？嗯、你要干嘛去？嗯，呃，我我就翻个山。快点睡。殿下，要不？我们把灯关了吧，这也太亮了。韩十一，你想要熄灯之后就跑，本王是不会给你这个机会的。殿下，那我,我去熄灯了。
熬夜，让你见识见识啥叫猫头鹰。只要你一睡，哼，立刻就跑。<笑>心跳的好快，只要不看他，就一定没事进京以来，你也一定很辛苦。啊。本王该心系天下，万不能因为他而耽误了天下社稷。自古以来，成大事者都是自律之人。看来，本王要与寒食仪保持距离了。关于新掌翼的人选，朕已经想过了。可是，朕还是觉得不妥。钟爱卿，你们可有其他举荐？皇上，老臣觉得顾大人的公子顾万也不错，他完全有能力担当掌翼一职。皇上，犬子无能。恐难当此重任，还望皇上恕罪呀、啊。爷毅，你可有其他举荐？禀父皇，儿臣举荐周学章。周学章，此人是韩十一推荐给儿臣的。周学章是国子监内唯一一个出身寒门的学子，有过目不忘之能，为人正直。十分负责任，所以儿臣觉得周学章是新掌仪的最好人选。嗯。哎呀，真是的，今天这马陛下好像有点生气，难怪吴皇子刚才说是韩世才推荐的周学章，哎呀，原来如此啊！最近本王也是，真是没想到。船主，又去哪儿鬼混啊？哎呀，爹，瞧您说的，什么鬼混呀、啊？我这叫沟通感情。爹，你找我什么事儿啊？
。哦，您要是想让我帮您拉拢韩十一呢，嗯，那您就别说了。你真的觉得拉拢韩氏子屋啊？哎呀，我真拉拢不了。你让虚元嫁给韩十一也不可能，你就死了这条心吧。你说你整天安心当一个纨绔子弟，还不是因为你爹我在朝廷上运筹帷幄？一旦我们失势，你还能这么潇洒快活吗？你还能有这么好的日子过？你有什么能力养活自己？我不需要谁帮，我自己有能力养活我自己。要是真有那么一天，哎，爹，你放心，我来养你们。哼、嗯，你整天混在女人堆里，你有什么本事啊？呃、爹，不是说书中自有颜如玉，书中自有黄金屋吗？我这天天和颜如玉们混在一块儿，这黄金屋还会远吗？一派胡言！滚滚滚滚滚，赶紧给我滚！那我真走啦。也罢，将来二皇子登了皇位，即便你整日无所事事，他也能保你一辈子富贵。撤！太好了，学生见过陆大人。学长，快请坐。我此次前来，是定国公世子之托，推荐你当长毅。啊，承蒙世子推举，只是学章何德何能？<笑>学章不必自谦，你是国子监里唯一一个出身寒门的学子，有着过目不忘之能。世子惜才，特将你推荐到齐王殿下面前。此事啊，皇上应允，你可愿意当此长毅？学章，愿为殿下马前卒。哎，今儿个正好有空，不如我们去一点轩坐坐。好啊，啊！一点轩就是京城最有名的那个驿馆，那里只演一点没的戏。听说啊，很多文人雅士都喜欢去那里呢。这一点没呀、啊，来，不错。本世子最近看了不少他的画本，真是越来越喜欢了。他的戏写的这么好，想必模样也很风流倜傥吧？世子，你还不知道吧？这一点梅啊，虽然很有名，但是啊，很多人都没有见过他的庐山真面目，非常神秘。哦，那说不准，咱们今儿个去了，就见到了。本世子的运气一向很好。行了，走吧。哎，等一下，等一下，还是不行。公子，我们今天练的不够好，是不是？我们再多练几遍，一定会把它练好的。跟你们没关系，是我画本的问题。我觉得柳姑娘这个人物还是不够，不够有趣。有趣？我想想，我最近身边有什么有趣的人？有趣的人？嗯。有趣的人。我身边有个人还挺有趣，而且应该没人写过。公子是谁啊？公子，顾公子和廖公子来了。那你们先看看画本，啊、我去去就来。是，嗯。世子，来。啊，早就听说过一点轩的大名了，今儿个一见，果然是名不虚传啊。
大气雅致，有格调。这红儿、栾儿两位姑娘能在京城开这么一家店，真是不简单呐、啊！红儿、栾儿两位姑娘可没那本事，怕是背后另有其人吧？嗯，一点眉，一点宣。兴许这老板是一点眉也说不定啊！您不知道？不知道啊。昨天晚上，韩十一住齐王府那儿，他们两个人共度良宵，就他那张小脸，就是一副长得被人勾搭的样子。我这十一弟吧，哪儿都好，就是不像个爷们儿。你说他要是穿上女装了，谁能把他当男的呀？要不咱想想办法，让他穿上女装，咱瞧瞧。哎，我倒有个办法。什么办法呀？每当新任长义上任时，按照惯例就会举行长义巡城仪式。但这跟韩十一穿女装有什么关系啊？你呀，平时多看点书，别老撩妹子。长义呢，会代表明星去向上天祈福，所以呀、啊，每年都需要有人来扮演风雷雨电四个神仙。这风雨雷三位神仙还好说，这电母嘛……哦，那我们就推荐韩十一去当电母。到时候，他不穿也得穿。<笑>想看本世子穿女装啊？哼，长得美。哎呀，十一弟别生气嘛，我们只是觉得你穿上女装样子应该很俊俏。对，你就满足一下咱们的好奇心嘛。想看啊？嗯，好啊，我穿。在起。